Too Many Tamales by Gary Soto, illustrated by Ed Martinez. Snow drifted through the streets, and now that it was dusk, Christmas trees glittered in the windows. Maria moved her nose off the glass and came back to the counter. She was acting grown up now, helping her mother make tamales. Their hands were sticky with masa. That's very good, her mother said. Maria happily kneaded the masa. She felt grown up wearing her mother's apron. Her mom had even let her wear lipstick and perfume. If only I could wear mom's ring, she thought to herself. Maria's mother had placed her diamond ring on the kitchen counter. Maria loved that ring. She loved how it sparkled like their Christmas tree lights. When her mother left the kitchen to answer the telephone, Maria couldn't help herself. She wiped her hands on the apron and looked back at the door. I'll wear the ring just for a minute, she said to herself. The ring sparkled on her thumb. Maria returned to kneading the masa, her hands pumping up and down. On her thumb, the ring disappeared, then reappeared in the sticky glob of dough. Her mother returned and took the bowl from her. Go get your father for this part, she said. Then the three of them began to spread masa onto the corn husks. Maria's father helped by plopping a spoonful of meat in the center and folding the husk. He then placed them in a large pot on the stove. They made 24 tamales as the windows grew white with delicious smelling curls of steam. A few hours later, the family came over with armfuls of bright presents. Her grandparents, her uncle and aunt, and her cousins, Dolores, Teresa, and Danny. Maria kissed everyone hello. Then she grabbed Dolores by the arm and took her upstairs to play with the other cousins tagging along after them. They cut out pictures from the newspaper, pictures of toys they were hoping were wrapped and sitting underneath the Christmas tree. As Maria was snipping out a picture of a pearl necklace, a shock spread through her body. The ring, she screamed. Everyone stared at her. What ring? Dolores asked. Without answering, Maria ran to the kitchen. The steaming tamales lay piled on a platter. The ring is inside one of the tamales, she thought to herself. It must have come off when I was kneading the masa. Dolores, Teresa, and Danny skidded into the kitchen behind her. Help me! Maria cried. They looked at each other. Danny piped up first. What do you want us to do? Eat them, she said. If you bite something hard, tell me. The four of them started eating. They ripped off the husks and bit into them. The first one was good. The second one pretty good, but by the third tamale, they were tired of the taste. Keep eating, Maria scolded. Corn husks littered the floor. Their stomachs were stretched till they hurt, but the cousins kept eating until only one tamale remained on the plate. This must be it, she said. The ring must be in that one. We'll each take a bite. You first, Danny. Danny was the youngest, so he didn't argue. He took a bite, nothing. Dolores took a bite, nothing. Teresa took a big bite, still nothing. It was Maria's turn. She took a deep breath and slowly, gently bit into the last mouthful of tamale. Nothing. Didn't any of you bite something hard? Maria asked. Danny frowned. I think I swallowed something hard, he said. Swallowed it? Maria cried, her eyes big with worry. She looked inside his mouth. Teresa said, 
I didn't bite into anything hard, but I think I'm sick. She held her stomach with both hands. Maria didn't dare look into Teresa's mouth. She wanted to throw herself onto the floor and cry. The ring was now in her cousin's throat or worse in his belly. How in the world could she tell her mother? But I have to, she thought. She could feel tears pressing to get out as she walked into the living room where the grown-ups sat talking. They chattered so loudly that Maria didn't know how to interrupt. Finally, she tugged on her mother's sleeve. What's the matter? Her mother asked. She took Maria's hand. I did something wrong, Maria sobbed. What? Her mother asked. Maria thought about the beautiful ring that was now sitting inside Danny's belly and got ready to confess. Then she gasped. The ring was on her mother's finger, bright as ever. The ring! Maria nearly screamed. Maria's mother scraped off a flake of dried masa. You were playing with it, she said, smiling gently. I wanted to wear it, Maria said, looking down at the rug. Then she told them all about how they'd eaten the tamales. Her mother moved the ring a little on her finger. It winked a silvery light. Maria looked up and Aunt Rosa winked at her too. Well, it looks like we all have to cook up another batch of tamales, Rosa said cheerfully. Maria held her full stomach as everyone filed into the kitchen, joking and laughing. At first, she still felt like crying as she needed a great bowl of masa next to Aunt Rosa. As she pumped her hands up and down, a leftover tear fell from her eyelashes into the bowl and just for a second rested on her finger, sparkling like a jewel. Then Rosa nudged her with her elbow and said, Hey, Nina, it's not so bad. Everyone knows that the second batch of tamales always tastes better than the first, right? When Dolores, Teresa, and Danny heard that from the other side of the room, they let off a groan the size of 24 tamales. Then Maria couldn't help herself. She laughed. And pretty soon, everyone else was laughing, including her mother. And when Maria put her hands back into the bowl of masa, the leftover tear was gone. The end. Que montón de tamales. La nieve se iba montando en las calles y como empezaba a oscurecer, los árboles de Navidad resplandecían desde las ventanas. María despegó la nariz del cristal de la ventana y regresó al mostrador de la cocina. Se estaba portando como una niña grande, ayudando a su madre a hacer tamales. Tenía las manos pegajosas de masa. Lo estás haciendo muy bien, le dijo su mamá. María, contenta, se puso a trabajar la masa con las manos. Se sentía como una persona mayor, llevando el adental a su madre puesto. Su mamá incluso la había dejado pintarse los labios y ponerse perfume. Si solo pudiera ponerme el anillo de mamá, pensaba ella. La madre de María había dejado su anillo de diamantes sobre el mostrador de la cocina. A María le fascinaba cómo brillaba, igual las luces del árbol de Navidad. Cuando su madre salió de la cocina para contestar al teléfono, María no puso a resistir la tentación. Se limpió las manos en alantal y miró de reojo hacia la puerta. Me lo pondré solo un ratito, se dijo para sí misma. El anillo brillaba en el dedo. María siguió trabajando en la masa en la que sus manos se hundían una y otra vez. El anillo en pulgar desaparecía y reaparecía en la masa pegajosa. Su madre regresó a la cocina y le dijo retirándole, 
la fuente de, la, de las manos. Ve a buscar a tu papá para que nos ayude con esta parte. Los tres empezaron a repartir la masa con las hojas secas de maíz. El padre de María colocaba la carne en el centro y doblaba las hojas. Luego colocaba los tamales en una gran olla que estaba al fuego. Hicieron 24 tamales mientras las ventanas se empanaban con caracosillos de vapor de un olor delicioso. Unas horas más tarde, con los brazos cargados de regalos muy vistosos, llegó la familia, los abuelos de María, su tío, su tía y sus primos Dolores, Teresa y Dani. María los saludó a todos con un beso. Luego cogió del brazo a Dolores y se la llevó arriba a jugar, mientras los otros primitos la seguían. Recortaron dibujos del periódico, dibujos de los juguetes que esperaban estuvieran en los paquetes que había debajo del arbolito de Navidad. Mientras María recortaba el dibujo de un collar de perlas, sintió un calafrío por todo el cuerpo. ¡El anillo! gritó. Todas la miraron con sorpresa. ¿Qué anillo? preguntó Dolores. Sin responder, María corrió hacia la cocina. Los tamales todavía humeantes se amontoaban en una fuente. El anillo está dentro de uno de estos tamales, se dijo a sí misma. Debió caerse cuando trabajaba la masa. Dolores, Teresa y Dani llegaron a la cocina siguiéndola. Tienen que ayudarme, gritó María. Los cuatro se miraron. Dani fue el primero en hablar. ¿Y qué quieres que hagamos? Hay que comerse estos tamales, dijo ella. Y se muerden algo duro, dígamelo. Los cuatro empezaron a comer. Iban arrancando las hojas y comiéndose los tamales. El primero estaba estupendo. El segundo también estaba bueno. Pero el tercer tamal ya había se cansado del sabor. Tienen que seguir comiendo, les ordenó María. Las hojas de maíz habían ido cubriendo el suelo. Tenían el estómago tan hinchado que les dolía. Pero los primos siguieron comiendo hasta que no quedó más un tamal en la fuente. Tiene que ser este, dijo María. El anillo tiene que estar en este. Cada uno tiene que darle un mordisco. Tú primero, Dani. Dani era el más pequeño, así que no protestó. Le dio un mordisco. Nada. Dolores le dio otro mordisco. Nada. Teresa le dio un mordisco bien grande. Todavía nada. Le tocó el turno a María. Respiró hondo y lenta, suavemente, se metió en la boca el último trozo de tamal. Nada. ¿Ninguno de ustedes mordió algo duro? Preguntó María. Dani frunció en ceño. Yo creo que me tragué algo duro, dijo. ¿Qué te lo tragaste? Gritó María con ojos aterrorizados. Le miró dentro de la boca. Teresa dijo, yo no mordí nada duro, pero me siento mal. Se sujetó el estómago con ambas manos. María no se atrevió a mirar dentro de la boca de Teresa. Quería echarse al suelo y llorar. Ahora el anillo estaba en la garganta de su primo, y o peor aún, en su barriga. ¿Cómo iba a poder decirle algo así a su madre? Pero se lo tengo que decir, pensó. Sentía como las lágrimas pugnaban por salir cuando llegó a la sala donde estaban los mayores charlando. Hablaban tan alta que María no se atrevía a interrumpirlos. Por fin le tiró a su madre de la manga. ¿Qué pasa? le preguntó su madre, cogiéndola de la mano. He hecho algo que está mal, dijo María entre solosos. ¿Qué hiciste? preguntó su mamá. María pensó en el hermoso anillo que a estas horas estaría en la barriga de Dani y se preparó para confesar. Y entonces se quedó boquiabierta. El anillo estaba en el dedo de su madre, tan brillante como siempre. ¡El anillo! casi gritó María. La madre de María se le quitó el anillo un pedacito de masa seca. ¿Estuviste jugando con él? le dijo con una suave sonrisa.
Quería ponérmelo, dijo María con los ojos fijos en la alfombra. Y entonces les contó toda la historia de cómo se habían comido los tamales. Su madre jugueteó un poco con su anillo en el dedo. Y él se desprendió un guino de plata. María alzó la vista y su tía Rosa también le hizo un guiño con el ojo. Bueno, parece que todos vamos a tener que cocinar otra tanda de tamales, dijo Rosa animadamente. María se sujetó el estómago mientras todos despilaban hacia la cocina haciendo bromas y riéndose. Al principio todavía sentía ganas de llorar mientras trabajaba la masa en un gran fuente junto a su tía Rosa. Mientras sus manos se hundían, él volvía a resurgir. Una lágrima regazada cayó desde sus pestanas a la fuente y por un segundo resplandeció como una joya en su dedo. Entonces Rosa le dio un codazo cariñoso y le dijo, anda niña, que no es para tanto. Además, todo el mundo sabe que la segunda tanda de tamales siempre sabe mejor que la primera, ¿verdad? Cuando Dolores, Teresa y Dani oyeron eso, desde el otro extremo de la cocina, dejaron escapar un gruñido del tamaño de 24 tamales. Entonces María no pudo contenerse y echó a reír. En un momento todos estaban riéndose, incluso su madre, y cuando María volvió a meter las manos en la fuente de la masa, la última lágrima había desaparecido. El fin